欢迎来到 n o r o y a n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。欢迎来到 n o r o y a n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。一个名叫敦头头的女孩，今年二十岁，没有父母，没有家，也没有接受适当的教育。目前，负责人以送货员为生。当她在送货途中，由于顾客的要求，她闯了红灯。但似乎他和交警小伙头头的关系很亲密，开着车出去聊了几句。但此时他没有被逮捕，当时他正在为一个儿子，他的名字叫 a n m 送货到学校。Tian Chen 看到女孩给他送货的时间太晚了，然后头颅还躺在他的面前，所以 Tian Chen 坚决不接第一单，像世上的母亲一样傲慢的说话。他见 Tian Chen 不接受了，就把东西扔了，吃在他身上。然后就跑了。现在坐着两个古代医学教授，了解一下针灸法的继承人 Quang T 和 Tian Chen 生气的走进房间，一团糟。因此他上学迟到了，一到教室，老师就问他手臂骨折了如何急救。此刻心里很害怕，压力也很大。他也在送外卖，正准备离开时，屋内的门突然打开，正在遭受家暴的妻子见状，转过头去帮助妻子，将妻子打了一顿。警方在取证时迅速赶来解围。妻子曾多次被丈夫殴打，但不敢报警，担心再次遭到殴打。她说是因为没打人头卖个好价钱，所以她殴打了她的丈夫和妻子。然后她要去派出所听审讯，突然她又弯下腰，像肚子疼一样没吃东西，担心所以去问头，只是饿了。她的脸也很无奈。N.M 教授目前正在给两位祖父母看他父母的照片，他们都是中医。他的女儿在哪里？那些两个人现在都得回首继承蒋氏针法的真传，天灿。他在家和家人一起吃饭，但他一直被父亲带领的医学之路所压着。然后爷爷又怕他饿，所以只能永远为外甥。如果他能吃下一个就好了。有一天，他可能无法从考古学教授那里获得保释，而考古学教授会保释他出狱。他去见负责人，但一直让他感到惊讶，不明白发生了什么事。然后他说，他想要他回去当了一名传统医学的学生。坐在教授的车上说，如果你跟着他一天，一天就有一百块钱。如果你想做的话，你就接受吧。可以先去，赶紧答应。天上有好事掉到了我的头上。然后 N.M 教授带他去了一个地方，但他觉得很奇怪，所以他不得不强迫他先给他钱，然后他才能放。他嘴里总是胡言乱语。他进去后，把他封起来。看到这里的每个人都穿着蓝色衬衫，他还是不明白。直到 N.M 教授把他拉到椅子上，向大家介绍他。今天是第一天，正式接单的时候，他转头用惊讶的眼神看着他，不明白发生了什么事，但右手还是要鞠了几下躬。所以在他说了几句话之后，教授立刻闭上了嘴，然后教导他。老师告诉大家，他是大家的导师。大家都低下头。喊着叔叔，这时 N M 教授的儿子跑到了被他吃掉的儿子身边。陈起头，黑足鞋。家人和他父亲吵架，因为他父亲拒绝接受叔叔的仪式，而且他强迫 T N C M 学医。我不喜欢，所以我回家讲了一个奇怪的故事。今天我遇到了我最好的朋友。听到他的声音，我的名字叫 Dian Chimpanzee。当我第一次听到这个故事的时候，我感到很惊讶和困惑。黑猩猩以为这只是一些骗子或者一个多层次的组织，一开始以为这就像一个，后来我心里想，都是因为我的美丽，所以我第二天早上就这么做了。这也是一个仪式，检查家里每个人早上的健康状况，也可以知道当时每个人的心情。然后 N M 教授来到家里找头，这个时候他刚刚醒来，遇到了他，教授立即先问现在几点了，但他还没来医学中心报道，但先。一开始他说一百块钱有一天当主角不值得，然后教授就加薪了，一个月给他四十八还不错，出去写论文，免得以后他加价。在他家看到很多泰迪熊都是他在家娃娃机上捡到的熊，然后他说掌门很有天赋学东方医学，他需要他找到病源，拔出来，打败他，在任教授离开他之前治愈病人。明天早上八点立即赶到医疗中心。此时 ，Tian Chen 正在检查体温，以照顾一名妇女。
。老妇人微笑着拉着他的手。纳姆教授参加完第一次会议后，就跑向超市中心。当他看到心爱的妻子捡起小熊时，他很高兴，就去买了一堆硬币让他捡。真是下午了。但妻子听说他辞职后，他很生气。直到回到家，妻子才坐了下来，将书本放在书架上。还在发牢骚的天灿刚放学回家，听到父亲辞职的消息，却只是冷冷地说了一句：“晚上。”突然，有一名手痛的男子听到任教授的消息后，来找他给他针灸。我已经辞掉工作了，所以我不再付房租了。现在在家，我最好的朋友的脑袋刚刚下班回家，没想到他挖了冰淇淋蛋糕给黑猩猩吃，却庆幸自己找到了一份年薪四千八百元的工作。N M 教授透露 ，D O U 还打算向黑猩猩介绍一个男朋友，并描述了 T N T N 此时的形状，告诉妻子他不再工作了，所以他要开一个班叫传统医学，然后全家人坐下来吃饭。还有 T N T N， 当得知深爱的父亲辞职开班后，听到了 T N T N 母亲的消息，他还想让 T N T N 加入这个教学班，因为这个班会邀请很多医生，名中医前来授课。也有一些乡村名医，不仅懂得书本上的教诲，还懂得如何教书。有一些课程，比如种植两种药剂或制作鞭炮，这些都是非常非常好的机会。但 N M 教授后来不同意了。随后 ，T N Chan 发表了自己的看法，希望以后能够面对活着的人，而不是面对病人。病人被贴上了标签，病了。今天 ，T N Chan 要和 Luke 太太告别了。他可能很快就要离开自己的生活了。现在听了这家伙一贯的制度，全家人都同意第二天早上开个中医班。昨天首先与 N M 教授准时到达医疗中心，然后 N M 教授给了他一本书《内经皇帝病》，表示从今天起，该班学生将在教授的带领下进入中医领域进行指导。我的头脑告诉我要做我必须做的事情，但是每次书出来的时候。我的头就感觉头晕，疯了，不想读书，但为了钱，瞧二郎腿挨打，他也只能接受。教授强迫我现在放下他。天天刚到学校，看到我的室友一直推开我，很生气。这时，天灿突然想到邀请那个朋友来他父亲的班级，目的只是借他的手对付他。我爸爸用那家伙的矛刺伤了纳姆教授的盾牌，然后他同意了，他得到了一个名字。正在医疗中心门前坐着寻找更多学生的彭吉恩，突然多了一个人。这个女孩看起来很漂亮，但是看到她的班级招收更多的中国学生，她看起来又累又害怕。没开始学习之前，我的头和四肢一样都是油腻的，无法认真的站在一处。大家，大家都在看课，她只是嘟囔了几句，坐在课堂上。上课的时候也在笔记本上画了一些杂七杂八的东西。他很快举手发言，但让 n h u a n 教授的妻子坐下来，微笑着回答他提出的几手问题。今天是大家的第一堂课，劳动节，大家要一起打扫花园。大家都在干活的时候，路还算平坦，把扫帚扛在肩上，出去叫你最好的朋友坐下来休息一下。他的手套送给了站在电话旁的女孩，但她不肯清理，所以他不得不尝试一下。Love 拿着扫帚向他挥手。突然 ，T N Chan 闭出来，对着他的脸说道：“他转过身来说道 ，T N Foot 是个胆小鬼，他伸手想打他的脸，但突然后面的女孩被一个人打中了。那个女人抓着他的头，抓着他的头发，连所有的人都跑出去干预，直到 N M 教授出来，大家才停下来。话又说回来，那个女人因为恨韩，以为是萧红杀了她的丈夫，那就是那天的出口法，她就趴在了小红的面前。”他再次想跑过去抓住小红的头，但他的头却被水溅了。之后，他癫痫发作，任教授赶紧给他把脉，并在给他把脉时给他针灸，结果发现他患有癫痫病。大家都怀孕了，这时候慢慢帮忙休息，头也突然心脏病发作，把男孩摔倒了。我惊慌失措跑出去查看，发现他的头已经没有了呼吸，但他却起身抱住肚子笑了。他很会捉弄别人。但萧红却因为惊吓而呼吸困难，晕了过去，倒在地上。但每个人都进去了，他们的头脑认为他假装表现得像他。但每个人，人类和纳姆教授及时跑出去查看黑猩猩的情况。
，拿出剪刀。纳姆教授拿走了针灸针，萧红立即苏醒，但他的脸色也很担心。第二天，方来就帮助教授救了命。就在任教授忙着拍文字的时候，突然一群人来祝贺他开办教学班。毕竟教授今天要上课，前两个头看起来很缺觉，看不懂字。趴在桌子上的教授注意到了这一点，立即大声喊了起来。只是提到了一句话，让全班同学都震惊了。他们都笑了，心想自己才刚上学，有钱了，现在还睡成这样，谁比教书更好呢？他还提醒大家不要嘲笑他。突然就开始谈论人体，他认为这很疯狂。他突然举起了手，他表达了自己的意见，却想去洗手间。杨某休息了一会儿，坐不住了。就出去戳了戳。当 Tian Tian 正在努力学习时，当他看到食物时，在他吃完后，他的头突然冒出来，并猜出那是什么。卖在哪里？让大家都惊讶了。但随后他说了一句很酷的话，让他很生气。在教室里追着跑。此时班里的每个人都在吃饭。Anam 尊教授已经先吃完了，但他觉得如果还不够，就分给他吃，然后先征求你对今天菜品的意见。然后给他，我自己做饭给大家吃的想法。有人反对时很生气，但后来大家，大家都手脚并用，见锻炼站在自己这边，就选举他为班长。今晚晚餐的菜单是他一起做的，然后班长和 Tian Chen 就陪他去超市买了锅碗瓢盆。突然，就在这时，一个遭遇工作事故的女孩很快就被他的头注意到了。受害人在帮助他逃跑后问道。和班长一起在厨房里准备食物。菜品开始后，头抛锅的方式很专业，大家都吃得很好。趁着大家吃第一顿饭的时候，讲了今天在教授的超市听到声音晕倒的女孩的故事。十岁的权利和他的儿子给他把脉的病理发现 ，Anum h i n e 教授和他的妻子都发生了变化。教授的脸色变得担忧起来，还询问了女孩的地址，等他知道第一个给出的地址后再查。教授跑过去，听说他要切除一根输卵管，他父亲骂了他。松开因无力而紧握的苍天之手，力量也每年夜夜前站在他身旁。人已经去休息了，但是萧红还在学习。先是躺在旁边的床上出来教训他：“我在教室里什么也没看到。”此时 ，Tian Chen 已经回到自己的房间休息，一边安慰着 Tian Chen。突然，突然，第一个东西出现了。让一行人吓了一跳，然后当他走进房间时，石渊立即向他讲述了事情的经过。阿玛特不再称 N M 教授和他的妻子为他的侄子和侄女夫，因为他看到两人心里紧张，就过来询问一下，然后转头安慰天灿，还给他拿出了菜单，让孙子选菜。他只是说想一大早吃双头爆、粉椒，去找傻瓜。第一个问题我没看到。他说没看到，却突然把毯子拿下来给他看，笑了，就像个笑话。然后愤怒的小粉红脸颊人都不带了，他跑到教室去告诉班代表，第一个偷了他的东西，但他显然没有偷，只是晚上睡觉的时候我很难过，方便借个假人抱他的头，抱住假人追过去，表姐不肯接，然后小便，哼也提出了他想回家的意见。当 N M 先生出来时。他问大家是否还有人想回家睡觉，加了一些配料，然后举手说话，吐出一句话，让大家又笑了。不应该被 N M 先生责怪，而是值得赞扬。总的来说 ，N M 教授在前三个月没有让任何人回家。今天让同一个房间的每个人在课堂上互相看镜子和学习。N M 先生突然指出，测验让你牺牲你的头，并积极举手回答，但放学后没有一个是正确的。教授。安姆回到办公室，看到 Tian Chen 来为学校筹款，但安姆教授拒绝接受，因为他早就在深夜，他的妻子皱起了眉头，因为学校也不富裕，他不接受。无论安姆先生对捐款的事情如何说，他仍然愤怒地回复了梅先生的遗体，但他却去收钱了。随后，老师和 r u a n Cross 出去催促阮宝和大家，匆忙间，阮宝到处都是，一直问尼姑尖锐的问题。但他平静的回答，然后他的头又躺着笑了。说罢，大家都穿好了衣服，躺着看着手机。突然，班长跑了出来，称赞他修长、匀称、健康的双腿。
他立刻想向他的石榴果冻连衣裙致敬。我也转身询问自己的脸，突然 t r i a n t r i a n 指着走过去，好像有什么不对劲。非常重要和令人惊讶的是，这张脸看起来如此有男子气概，这让我的头发疯。在他打的时候站起来打他。比赛结束后，老师出去惩罚两人在角落里站了一个小时，但他们的头始终放在手脚上，来回跑。今天不肯站起来。大家都到坟前，不停的来回跑才能上车，让人驻足凝视。此时，当人来到山区时，这座山有很多弯道下山。如果大家迷路了，教授说他给大家指明了路。这山里还有很多。狼熊甚至野猪听到头上的神色，都吃了一惊，还是不敢相信这里竟然有这么多的野兽。突然，任教授发现地上有东西，母亲也跑过去看两人在一起。那些珍珠般的黑球回来做药材，是班长蝙蝠的排泄物。见状，他在老师讲课时嘲笑老师，他的头只是站在外面捉蝴蝶，但一时觉得不错，就跑进去听听他的表情。他很用功。然后大家继续上山。这里的坟墓是黄美先生的坟墓，他是附近几百米范围内非常有名的人。十几年过去了，却始终有人前来祭拜。突然，婆婆凑近他的头。给他整理衣服，他条件反射的猛地回头，任大师提醒他认真点，然后说道：“继承人，未来的 q u a n t i c h e n 针灸师是掌门人，未来的 q u a n t i c h e n 针灸师将由 at 小姐领导。”听到这话，我感觉自己责任重大，但转头却想告诉大家，休息一下吧。这丫头确实是在开玩笑，但是在大家都在做仪式里，她的头探出来坐在角落里就是这样了。还有很多其他的问题都很无知，但是从小到大，他没有亲人，所以他从来没有去过挖坟。他从小到大脑子都在孤儿院，从来没有见过这种仪式，这是他经历过的最大的仪式。有一次参加的是开学日，每个孩子都系着红绳坐在门前等待父母前来领养。听话的孩子被带走了，不听话的孩子也被带到了同样被收养的患病孩子那里，但没人需要头。但他跑出去说：“只是这样。” Tian Chen 生气了，骂这牙头比赛的头实在是没啥可说的。大家继续膜拜，然后就去。这里的一个村庄也很热闹。大家看到 N M 先生来了，大家都高兴的和他相聚。任教授走到他的妻子身边坐下来，为附近每个人把脉、检查健康状况，并做笔记。然而，当他来到吃饭的地方时，他独自坐在火边。发现自己正蜷缩着坐着，流感附体跑出去给头部把脉，然后老师叫来妻子 Lin Lin 照顾他，老师把他的头给了，进了屋，给他袜子穿在脚上。突然，在外面，他扬言要把他全部喝掉。他的头鸡汤随后极力说出了让老师也佩服 t i a n Chen 的一句话，慢慢的端来了水。第二天，大家都在山上学习，红糖英雄来给他喝酒，只有兰陵一个。回家治疗在家等候的病人，从今天起，每个人的手机都会被没收。几个小时前，我哭了又哭。最初几个小时，我无法忍受，不得不离开他亲爱的手机。这时，我正要去 look look， 不再去找我的手机。突然 ，N M 教授介入，不敢再找我的手机了。几天下来，大家学习都很努力，但第一件事就是因为到了第一天去谈街而受到惩罚。N. M. Han 教授懒得再上课了，命令班长和权威把他叫醒。可他就是这么固执，连电话都打不通。但他还是站起来骂班长，还嘟囔着说他：“第一个晚上我想下山，我的头假装早睡，让房间里的每个人都相信我。直到夜晚来临，室友听不到头的呼噜声，睡不着，就转头看看他的头怎么样了。现在床上睡觉的人已经不见了，此刻他背着背包。”下山上路，嘴里始终在嘀咕着，独自寻找红绳，走了一段路却回不到同一个地方。我立即拿起一根棍子，敲打上面的树，那里有一个蜂王蜂巢。喵，现在已经死了，他旁边的蜜蜂也死了。顶峰逐渐冲到五月，但纳姆教授及时进入天界奔跑，正面却被毁掉。然后天使看到了，大笑起来，向后倒去。女仆也认为他是个白痴。所以 ，N M 先生也是，带他回家涂药。他的脸现在肿了。N M 先生已经正常抽烟了。
但还是没有效果，所以尿多了很可怕，但端着碗就没有力气去战斗了。他突然睡着了，因为他很累，也很害怕，因为他周围的每个人都感到很焦虑。今天也是大家的最后一节课，任老师提醒大家第二天早点下山。那个人也在医疗中心，小头的脸和头已经不再肿了，每个人都带着。蓝山此时，大家站在一起听讲，却热情举手说句子。惹得旁人哈哈大笑。突然，就在这个时候，一对母女跑到教授面前，向教授求药。我和我的母亲已经等了 N.M 教授一个星期了。然后 N.M 先生坐下来给坐着的女儿把脉。坐在轮椅上，当他把脉后，教授突然想起了他以前学过的一位老师，他曾教过他关于如何修复骨折和如何恢复脊柱。N.M 教授记得立即在 l i n l a n 的小笔记本上写下。我跑进屋去拿那本书，每到一处我都站在旁边好奇的想看，但老师却强迫我停车。治疗方法是用孩子的尿液浸泡三百多块旧房子的瓷砖，持续二十一天。沉迷于面包屑，喝着老酒，初闻惊慌，却发现补救措施。但是现在想找那栋三百多年的老房子，中午大家吃饭的时候很难找到，但是全市的表情很悲伤。因为他吃完饭后就在想丁健和他的母亲，脚伸出去倒水，头站在一边，一直说他帅，这样夸他，人家会怎么做？两人正一起干活的时候，突然一个男人走了进来。不幸的是，他的眼镜掉了下来，摔碎了。这眼镜很贵，但他意识到 t n c h a n 是帮助 m a n 许下诺言的人是他的女儿，所以以后就不需要那副被脑袋打碎的眼镜了。他坐下来给大家讲了他女儿的事。现在他保证他不像以前那么稳定了。以前彻底郁闷，性格很平和，对人很好。现在只有两种状态：对父亲的怨恨和暴力没有办法，所以他今天来这里向 N M 博士寻求帮助。然后是 N M 先生和妻子到家里探望，答应自己刚到就看到了这一幕。他惊恐的坐着，头发都快掉下来了。兰陵立刻跑了出去。说了几句话，让他抱住了他，然后兰陵图慢慢的给他把脉，答应了。等他测试完了，就看到他答应了。Man 没有任何疾病，只是因为缺乏父母的爱才变成这样，所以唯一的办法就是全家人一起。一家人此时正在黑猩猩医院一起接受治疗，不断被周围的人责骂。突然，似乎像英雄一样保护他，然后去打开午餐盒给他最好的朋友吃。现在 t n c h a n 就在，家人向父母提出意见，希望承担起照顾孩子的责任，但父母不同意。当天晚上，天灿立即进屋，而严教授这次必须先去警察局保释，然后再返回。他立即让他收拾行李回家，但他的头却坚持要第二天 t n c h a n 和他的母亲来兑现承诺，带他出去和大家一起喝茶。他却心情很害怕，只是站在一边。当天知道人们都在恐惧之中，但头脑仍然空虚时，我们才急忙去追逐坚强的诺言。当大家都在采天茶的时候，见他冷了，我就把他的外套脱了，哪里可以看到？立刻跑到 Copy and Chain 面前说他也很冷，他还有什么外套要说呢？力量和自然的腿颤抖，然后他转过头来兑现他带他一起走的承诺，但这次他拒绝了。Copy and Chain 被护士追赶。险些让母亲掉进锅里，幸好晚上及时接住了他的头。校长和教授夫妇站在茶园里看银河，大家也坐在里面仰望。t n c h a n Sky 给大家讲了一个从 Han 救下来的故事，有一本叫做《t r e n Van Dale》的小说就是关于这个故事的。一百年后，地球人想把地球变成超级加速器。宇宙使者在茶园观看银河后，阻止了这项计划的实施。今天。和尚也回到了林妈妈身边。一回到卧室，我的头就一直趴在双层床上，争先恐后的睡着了。老师上课的时候，我的方向和我的方向一致。Lin Lin 表示晚上十点后会分男女房，又问了一个让 t i a n Chan 不敢的无知问题：找个笑点吧。这家还有一条规定，十点以后每个人都必须把手机放在隔壁客厅充电，外面不准带进卧室。听了 My Mom 的话，他的头又哭了。然后他抱着肚子笑了，然后蓝老师 ，Lin 醒了，答应在睡觉前揉揉肚子，让自己睡个好觉。
，现在大家都睡完了之后，洗完澡后，我不得不把手机拿到客厅去插电，但兰陵老师却掏出手机带回家。晚上，大家都睡着了。突然，许诺起身跑出去，他听到了铃声。电话里，我感到害怕，答应向全屋尖叫，导致大家惊慌失措，纷纷跑出家门。安抚安的人能够安抚他，但只有一个头的一家人还在熟睡。第二天早上 ，Tian Chen 看到了他的头，然后强迫他改变手机铃声，然后他的脑子还在玩花样，看看是不是真的。对这位女士无话可说。跑到餐桌前，看到桌子上的食物，正准备跑出去吃。但蓝老师，林立即不再说需要很多大人出来，都爱自己的脑袋，于是就拉着每个人坐在桌子旁，把每个人都吃了。立即伸出双手给对方把脉，因为早上的脉搏可以准确反映人体的健康状况，这是一个教训。任教授一家每天早上的强制锻炼，我会先试着给大家把脉，但他，他只觉得自己饿了。吃完饭后，他此时就和任先生一起回医疗中心工作了。他看上去很细心，认真的记录了病人给老太后的体征和症状。走到第一方，立刻跑回来向老师请假去三五山检查，想去那里参拜。但第一件事就是去看医生休息一下。突然，这个时候，医疗中心里两人发生了打斗声。女子在战斗结束后突然晕倒，因为有一天她看到丈夫在外面。因为忙着看老公，她爱上了别人，结果撞到了对方的女儿。医生承认后，针灸后，她哭醒了，然后 Lin l a n 进去让丈夫出去。医生发现对方在咒骂，就说他死了。听到了，出来后就跑进去看看到底是怎么回事。脸上的神色让站着的女人越发自信和害怕。此刻，无论是老师还是学生，都身处茫茫荒野。刚才要演戏的时候，我很害怕。让大家以为妈妈还在外面处于害怕的状态，她还认为自己必须进监狱，把女儿托付给 N M 教授，然后才考虑卖掉房子，卖肾补偿家人。严教授说越说越害怕，想笑却还是只好忍住，然后跪在了两位老师和同学的面前，让两位老师和同学看到他都感到无比的尴尬和困惑。他以最绝望的方式恋爱了，两位老师和同学告诉了他真相，并告诉他。他也从中吸取了教训。学习就是宽容别人，找到自己的本性。如果你没有能力停下车，那么女儿的轮椅掉了。宽容别人也是宽容自己，很重要。这个时候不得不放手了。师生们也都松了口气。晚上十块钱吃饭。与萧红喝酒，平时他只是吃素的，坐在粉色的小烧烤店里，身上还裹着一个塑料袋。此时并没有被那股味道所困扰。他正坐在厨房里吃药，突然看到 t i n Chen 走了出来，他也好奇，跟着他到了那里，看到他在玩滑板，脑子就想和他一起玩，但是想起还要在家给丈夫熬药。两天后，他一边上中医课，一边赶回家。突然，一名女士走过教室，站在教室外面，听任先生在教室里讲感情。他的心感觉很平静，心里的紧绷顿时解除。他自己也觉得自己已经病愈后，傍晚时分 t i a n c h e n 和 t i a n c h e n 一起坐在湖边喝着啤酒和葡萄酒。此时，小红，今天他似乎不再像上次那样害怕厨房里的烟味了。今天他的头要泡汤了，一壶药却忘了出去喝酒，与天同醉，然后将头独自留在药壶边。厨房里的锅也坏了。厨房里，大家看到烧焦的味道，都跑过去查看。在厨房里说了很多话。此时 ，Tian Chen 也回家了。第一次被问到的时候，他假装不知道，跑进书室室，答应等林兰给组长打电话。巡警在里面发现了手机，叔叔正在使用地上的谷仓，于是他接了电话去找失主，却看到远处有几个啤酒罐。看到岸上的衣服和鞋子后，他们立即告诉家人地址。随后，严教授夫妇也赶到了，在这里。随着天生的双腿，立即跳入湖中寻找 Lin Lin 的头，绕了一圈，发现了一堆啤酒罐，而留下的那杯酒，他发现儿子此时已经用头喝酒了。Tian Chen 跳进了湖里，他也找到了头，回家问 Tian Chen， 但他一开始并没有坦白，直到他丢掉杯子 ，Tian Chen 这么做只是因为他不想让自己的头留在这个房子里。
，立即警告儿子不要对他的头做任何事。第二天早上，一家人正在吃第一顿早餐，他刚起床。刚下桌吃饭 ，Lin Lin 立即给他把脉，只给他喝了粥。然后癌症 N M 问道：“他昨天和某人喝酒，但他只说他一个人喝酒，直到他第一次把脉，但再也见不到节拍后，他感到惊慌。他的表情让吃过早饭的两人都笑了。”之后 ，N M 老师进去责骂 Lin Lin 掩盖他的儿子，他只能保持沉默。第二天，点点头。中医班一行人来到了一位专门生产传统药物的成功商人的家里，为中医基金资助了很多，也为很多学生资助了很多。所以这个讨论，中医班组就放在这里了。最重要的是，后面有一个非常大的艾草园 ，Don Angelo 正是采艾草的最佳季节。屋主，当新统治者第一次知道他是 t r a m k a i Quanti 的继承人时，这个名叫 t a m 的家族是一位首席学者。他立即跟掌门握手打招呼，以为他是自己的师弟，就邀请他和掌门喝了几杯。一开始他也不介意，委婉拒绝。这时候大家都在一起吃饭，还不忘邀请我的小师弟。第二天，大家去花园摘艾草，遇到了十个小学。上花园的时候，红也在这里。第一夫人上去的时候，真的和严教授聊了很多。人们一起去艾草园喝茶，吃栗子。小儿麻风热是一个千百年来的话题，中医一直在研究，然后热心志愿，但严大师不允许，连力量都在身边。方很热情，但当负责人接过医生来照顾孩子时，他决定让他的负责人接手，任医生把脉，然后到厨房大显身手，给宝宝补充食物退烧。师傅用煤油制作的黑煤油非常珍贵，因为它没有任何兴奋剂，也没有任何添加。当头头跟妈妈说话的时候，宝宝就像是医神一样。不过多亏了头头，他也治好了宝宝的病。之后我像年轻的奶奶一样出去和大家喝茶，大家都听说宝宝退烧了，比以前好多了，感到高兴。但只有力量从在医疗中心到现在，每个人都带着悲伤的脸在拜访一位成功商人的家结束时，在关于头颅的消息传出之前，布阿带回来的头颅也是艾草。接下来的五年，在 Man Man 医疗中心也比以前他做糖果系统时要好得多。一起拍照说说母亲和刺伤女儿的女孩吵架，现在已经和好了。他们一起在厨房煎药度过了第一个晚上，似乎很热爱生活。但突然，兰陵先开口问道：“大药写完了吗？”因为明天师傅要检查听力练习，感谢祈祷，我的头想把太阳关掉。Lin Lin 的研究失败了。但现在 ，N M 教授和他的前辈们在如此豪华的餐厅吃饭，但只有他一个人端着茶杯，脸上现在看起来不太高兴，脑子里在学习。他刚刚炼制了幸运药剂，就出来帮助他学习，脑子却一直在给他开玩笑。眼睁睁的看着纳姆教授回到天堂，他躲了起来，但还是被蜜蜂发现了。但他没有。第二天早上，他第一次给老师交卷的时候，他都懒得去接他。硬是让他坐在这里继续写，但随后遭到了首长的强烈抗议。Anum 先生甚至懒得再说话，还告诉他奖励。辛辛苦苦为男人煎药，没有再犯同样的错误，但他没有告诉团长。他知道，当初他等了一整天还没看到奖励的时候，下午看到师傅喝酒喝酒的时候，他也出来了。之后 ，Anum 大师还教掌门如何喝 Tian Chen。从楼梯上下来，他也坐下来观看。我父亲和团长一起喝酒，吃的适量，是任大师给团长的奖励。他坐着，像大姐姐一样单脚踩在椅子上喝酒，直到晚上。Anum 先生也喝醉了，他的妻子只好去喝汤放松一下，给他喝了一杯，然后坐下来跟他的妻子倾心交谈，称赞他的头。虽然他一开始学习不好，但他有背景，能走医学这条路。别上课看头，注意力不集中，打哈欠。打哈欠其实有七项天赋：眼睛敏锐、听觉、听觉、任大师所说所教先，他都记得。你不仅了解自己，还懂得观察。哪里可以观察 Trin 老板的女儿出疹子？他从来不。现在想想，一个蛋黄图在人身上，师傅博士站在那里，没有人比一大早做得更好。第二天，当母亲 Lin Lin 询问大家店员在哪里时，得知他去上班了，大家才恍然大悟。拿出家具和衣服的权利留在这里。
，因为他没有房子和房租，所以上帝给了留下来的权利。来这里躲着我父亲，无论 Tian Chen 说什么，他都很生气。然后他先说了几句话，让他生气了。让他此时同意 Tian Chen 并前往打工的权利，把他拖回 Tian Chen 指示。我想帮助权利，但我总是当面骂他。当我站在他旁边时，我感到不满，并大声说话。晚上让两个人重新和好。黑猩猩有人在背后看守，这就是幸运的力量。在这里，所以他逃了。事实上，今天他首先让力量来到这里与黑猩猩待在一起，但因为他是人类，黑猩猩很难接受男孩。然后几句劝说，第二天黑猩猩就会同意。突然，一个男人来到班级，寻找 N M 先生，但是他看起来很英俊。直到他遇到了 N M 先生，今天我们也得低头打个招呼。Y 班有健康生活课，老师邀请了涂东慧老师过来。当他走进来教大家的时候，大家都鼓掌。今天的课可以用两个字来形容。自事先活动，用道理告诉人们，不仅能治病，还能治大病的方法。今天我不再看到我的头打瞌睡，而是我很努力的听理论学习。但是当我准备的时候，实践中突然家具测量队来到这里，因为业主派人来这里测量家具来修理。之后，奇迹出去叫了眼前的老人，把这个地方借给了 N M 教授。开课了，现在却来了个180度大转变。装修教室还有一个目的，就是闻讯后出租。接到老人的汇报后 ，N M Hai 老师进来通知大家，放课的时候车子会停课几天。全班同学还互相邀请出去玩，大家都跃跃欲试，唯独萧红还在努力。现在每个人都在玩元宵节，每个人都穿着谈判服，然后他们就看到了希望。Man 喜欢圆圆的大熊，所以他租了一堆戒指来玩投掷的游戏。没击中，最后还剩下一环。老天爷出手了，一头一头打完圈就吃掉。之后三人出去看盲人，但算命先生说话就像机器人一样，所以当晚没有人相信任教授做的事。与家人讨论课堂问题，课堂上的情况似乎非常紧张且令人筋疲力尽。玩游戏的人都无聊了，到了吃饭的时间了，吃饱喝足后，大家就回家相拥着去卫生间。肯定是食物中毒了，然后立即打电话给 Lin Lin 老师和 a n m 老师来拯救班级。这些天大家都捂着肚子被赶走，脑子里却还满是舅舅今天来看望的故事。如果来这里吃多了，很可能会病情加重。提醒 a n m 先生打电话询问他什么时候该吃药了。三十四比四十九，大家都吃中药，真是苦乐参半，就像十年后喝了抗生素，然后大家都回来了一样。当他准备自己去拿抗生素时，当他邀请高层时，他生气并责骂，因为他想到了重要性。Anum 和 Lin Lin 教授的核心是，他们为每个人把脉服药，如果服用抗逆转录病毒药物，则亲自煎药。老大感到很愧疚，然后大头就站起来，鼓起勇气给大家喝下了那杯苦药。第二天，第二天学的学生刚坐下来独自吃拉面，周围的人都嘲笑他。一到。大家就排成一排，听老师说不开课了，就骂。大家都害怕了，担心了，然后站起来，把所有的过错都归咎于自己，承担起责任。到最后，大家都站起来承认错误，而最后还是那个站出来承认自己所有错误的人，就是 N M 先生。骂了他一顿，让他从此收拾干净，以后就不再是中医系的学生了。收拾好东西，开车回家，看到他此时离开。大家都很伤心 ，N M 教授也很伤心。Lin Lin 立即走到一旁安慰丈夫，并与丈夫分享今天的事情。林兰果然有不同的看法。今天一开始，他就主动认错了。林兰仔细观察着其他人的脸色，他也表现出了愧疚，所以这并不能确定此时 N M 教授的内心是否已经被戏弄了。独眼达却依然不肯回电。第二天，任教授组织了一场聚会来邀请他。刘和其他成员一下子变成了不敢看对方的送货员。晚上 ，N M 教授仍然回来责骂儿子，但 Tian Chen 并没有感到难过。心也笑着，一边发短信，一边对着自己的脑袋说话。现在他已经回去上班送货了。住宿还在努力，放下笔 ，R A 学习。同事的叔叔也在他旁边。奇怪的是，他突然生病了。
他的头和背都累了，他跑过去帮忙，结果让他的情况变得更糟。第二天早上，他去医疗中心看望他。Anm 老师要求 Anm 教授帮忙检查室友的背部，但 Anm 教授仍然很生气。后来 d o n g y u 女士治愈了他，让他看到自己不再疼痛，完全痊愈了。我立即向他请教我如何像以前一样对待他，因为我的很多同事一开始都有问题，背部问题，但现在 d o m s o n 不能叫 Head， 因为 Head 不再是学生。传承班还不止这些，一开始他逃了很多课，后来听到他的脸色后很伤心，问他有没有孩子。如果你想再读书，就先说你想读书，但也许 N M 先生不会再接受他了。同事，闻言。他出去跟任老师多说了几句话，但第一天晚上回家按摩时，老师只是笑笑没有说话。第二天，他去给同事送货，却被人污蔑抢走结婚戒指。哪里得跪着求人呢、啊？周围的人都在社交网络上拿走了 Fat Lie 的手机，所以就这样了，传到了医疗中心每个人的耳中，甚至连教授现在也不得不听人们的责骂。任教授心里也相信自己不会这么做，他感到很不满。就逃跑了，去酒店拿你的头回去。当天驶跑到拿你头的地方时，大家已经分散了控制者，留下来并提醒另一个女人进屋再搜一下，看看她为什么跑回屋里去找。当我看到结婚戒指时，警察赶紧抱头说：“现在一切都已经解决了。”我已经不想说什么了，所以我把 t n t r a n 留在了心里。我也很想让她回来学医回家。晚上。曾祖母 Tian Chen 给他拿了一些书，然后 N M 教授也出来向他的儿子询问他的爱情。头像是什么？站在那里听故事的奶奶也因为留下女儿而感到不安。一群年轻人立即让 Tian Chen 叫首长过来，但只等 N M 父亲一句话，他就笑了。这时，他的头按摩着同事的背，突然接到了来自天堂的电话。当我听说可以回学校时，我震惊了，不知道该说什么。然后我的脑子里充满了喜悦和幸福。已经有几天了，今天他没有笑。第二天早上，他全心全意的去找 N M 老师，并交作业。女孩们说：“让我心里像一朵花，但还是要努力忍住，不要表现的像个算计的人。”但最后 ，N M Dan 教授不得不接受这样的事实。他的头已恢复力量，天堂就在外面等待着。看到他的头露出来，一脸悲伤的样子。大家都觉得他不能再来这里学习了，害怕无论你在哪里都跑，说你回来后就跑，然后承诺线索再次让你安心。就像通常情况下，第二天 t i a n c h e n 和 Power 也松了一口气，全班同学都在户外享受课程。刚开始的课就热闹多了，今天的课在老师的参与下，讲的是药理学。今天还为大家进行了划船涉水比赛，一边采药一边锻炼腿部力量。直到拍摄的时候，关于水彩要多，谁就有权选择分配的任务，所以还没结束。人不只是采药吃，还要念一句古话，里面有那药草，然后大家去山上采摘。药草随处可采草，人要煮成菜的药草，现在一一站起来读有关药草的诗。我只写在手上读，让周围的人在夜里笑。我保证把每一个向老师献花祝贺越南教师节。我想接受他的邀请，但一开始他不肯表示祝贺，让他后来感到很难过。今天 ，N M 教授突然出去给妻子打电话，询问他父母的情况，让 Lin Lin 感到非常惊讶。在那里，他走到桌边坐下，终于找到头来打招呼，但夜里一根枯枝，头又回来了。犯下抓人家鸡烤着吃的罪名，却被当场抓获，然后头被老师骂了一顿。大家的战斗好笑，却又不敢笑。看来这一次，我第一次感到无比的愧疚，也是在天堂。但第一天晚上就把他叫来了。第二天，大家继续学习，努力打扫卫生、喂鸡。可是他一路跑，以为家里丢了一只鸡。昨天他来抓他，又给了他两只鸡。此刻，这只鸡正在用头和两只鸡玩耍。这时，主人拿出了一个存钱罐。告诉他一个好消息和一个坏消息。分手让你做坏事，仅限于做好事，以后进步就有奖励。为了一件伟大的善事 ，N M 教授会在这个存钱罐里放一枚硬币，除非猪满了，否则头就会出现。老师一听
，顿时心情愉悦，学习更有动力了。此时厨房里还端来了两只鸡，大家吃的很好，辛苦了。现在晚餐突然有两只鸡给大家吃，明天享受漂浮的蛋糕和大量的食物。每个人都回家，同学们开始思考。假期大家都回家了。他却一直不知道该做什么。放假的时候，他还要工作。之后 ，Emily 老师叫他回家玩，女孩们嘴上说不出来，但他心里却觉得，一直到中秋节，他都觉得很开心，还匆匆说完就跑去学校。教授任莲让儿子带头跟着去，他的脑子正忙着看电影，不想去，但他仍然强迫他去学习。然后他的头不得不慢慢回到更衣室。但他的眼睛始终注视着电视这边，他脚出去了，拿了钱脑袋就自己出去了。他去做秘密的事情，不同了，但他还是想和第三个秘密天使一起去。他去跳伞，但他很害怕，敢跟他跳舞，所以他只能一个人跳舞。第二个秘密是赛车这个游戏，然后一姐就可以玩，然后二姐和唐边站在一起说话的人和上天给了他之后想做的事。天天带着他的头陪他去卖项链的古董店，却没想到项链的价格这么高。于是家旁边的盛业就是手镯丢了，全家人都感到恐慌。然后奶奶还站着，起身出去给图书馆打电话问去哪里看，坐着不动，不敢说什么。突然我的脑袋就听他的了。奶奶说只有几十万，这让他更加惊讶。天天也愣住了，因为今天卖了十万越南盾。早上开始回到古玩店，谁料会在这里遇到 Lin Lam 大师。原来他也知道我儿子带到这里来卖戒指的故事。当这里的老板打开门询问时，他说他已经把它卖给了别人，因为他卖给了一个陌生人。所以当他看到这个橙子时，他不知道 Lin Lam 是谁。橙子已经坏了很长时间了，只是摆设而已。我很无助，不知道该怎么办。然后他转头用愤怒的眼神看着自己的头。愤怒让他不敢向前看。林林回到家，只能呆呆地站着，心里担忧又害怕。当他告诉 a n m 教授他真的丢了手镯时，他很生气，跑到儿子的房间。我的脚也不敢直视父亲的眼睛，这对天堂来说很重要。但现在我看到了我的儿子，我失去了美，但是我的祖父母来救我。但是 Tian Chen 站起来告诉我的父亲，因为 Tian Chen 已经严重了。我现在二十五岁了，但是我爸爸说一下子就二十八岁了。现在我的头站在外面敲门，引起大家的注意。他说他是因为最近需要花钱，才拿着那张卡带到项目当铺的。然后他的头就被老师敲了一下。Anne 强迫他到街上攻击楼下的母亲，他感到非常愧疚，然后拿拐杖来支撑他的脚。他把它拿出来当他的头，但当他拿出来时，他不需要拐杖来支撑。所以，上帝选择与他站在一起，而 Lin Lam 则在里面奉承他的丈夫，以便 Ha Ho 实际上知道他的妻子知道他儿子的卡。我在哪？现在他的头已经站不起来了，然后他就倒在了地上，所有人都惊慌失措，把头放在床上休息，然后任教授夫妇坐下来照顾他一会儿，然后两个人出去让老天爷坐坐，因为掌门很欣赏他，所以当时突然替他受了委屈。嘿、hey, ，天天接到电话说 Man Man 失踪了 ，Anum 教授。天天立即跑了过来。到了梦梦家，他发现自己和妈妈吵架了，就离开了。天灿又骂了他两个人，然后到处寻找线索，到处你需要找到他们，你也跑着去寻找他们。这个时候，你的脑袋也在忙碌，跑去找，立刻叫来出现在天上。他说了一句话，让他发现了 Man 的藏身之处。神圣的夜晚。慢跑回家，示意大家安静，然后慢慢的向门口跑去。所有人都在里面，所有人都没想到他竟然会在这个时候躲进去。Lin Lam 的脸开家庭会议很紧张，然后突然叫他待在房间里，不要出去。他用力拍着椅子，头都惊了。开会时，他提议明天带他回家，家里不可能有那么多女儿。然后 Tian Chen 就生气了，要带他出去。如果妈妈追他。那么 ，Tian Chen 这个时候就会跟着他走，他的头在里面，在房间里和房间里。每次他试图触摸什么东西时，他都会猛地向后退。在第一封过后，他感到害怕，然后走出去。
，让他开怀大笑的角落终于成功了。第二天早上，德纳格的头正在给中央花园的植物浇水，医护人员突然看到 N M 先生和洪先生过来，但他似乎很不喜欢他的头，所以现在 N M 先生和洪先生来了。你正坐着和小红谈论第一天小红纸袋铁掉进溪里的问题。第一个主动帮助其他同学的人不敢碰萧红，但他只是想，一个没有上过学的人，像第一个没有专业技能，首先要建立一个关系。他在社会上占有一席之地，确实令人不快，难以接近。但在那之后，张红和任先生终于吐露了良久。老师给了他一个存钱罐，这时。他正站在厨房里用脚尖咬，突然，他想知道 Tian Tian 是否已经爱上了 Man Man。此时，他的针头就像一个年轻的老太婆。我想知道为什么 Tian Tian 不爱他的母亲，或者为什么他仍然说如果他有母亲，他不会让他伤心。因为当时班长还威胁 Tian Tian， 但第二天全班同学去看杜神父，结果只让他笑了。先在山里发芽，再去看医生。确实将越老越辣，人也像年轻人一样走那么远。我老是晕车，老人家没问题，不过第一个就是坐在车里听音乐跳舞。幸运的开车几个小时，终于到达了山这么美的地方。刚刚到，大家在这里享受到的一道特色菜是鸡汤，但是特别的是，这道菜是炖四个小时以上，绝对不能关火，最后里面有乌头，是一种毒性。必须在人们来到该地区的第二天从父亲那里消除才能发挥作用。前台的人租房子的时候放松一下，前台的服务态度很不严肃，只是坐着拿着电话，没有留意顾客。小红来到房间，发现房间不干净，她准备给前台打电话，解释了却没有人听萧红的话，她生气了，拿着毛巾到前台去换毛巾。但她，我不敢相信这条毛巾已经被使用过。但这里的接待员仍然忙着看电话并回答问题。这里的洗衣机坏了，非得这样洗手。小红更生气了，头都小了。这边跟接待员吵架了，他立刻跑出去给大家解围，然后尿红出去迎接了先生。在这里训斥了接待员，但 N M 教授只能劝小红冷静一下。努力工作的人也有很多，认真打工谋生，好心的头却出去找主人要洗衣服，要一条新的尿布。红就出去叫这里的接待员按洗衣机，所以现在他也引导两个前台小姐姐进去，在这里擦闪亮的玻璃，任教授进来又出来，见状便对他说了几句心里话，出去帮他们擦眼镜，然后全心全意的教他们如何按摩颈肩关节，也比较容易。当我们也必须耐心的在课程回来几天后分享时，这个故事会感觉更轻松、更快乐。医疗中心突然发现这株番茄长势非常好 ，Lin l a m 立即将这株番茄种在了花盆里，照顾它。原来他第一天吃西红柿扔在地上，没想到它长得这么茂盛。今天，纳姆先生也在这个与他的脑袋相比似乎非常强大的年轻人身上学到了一个新词。这家伙的名字叫鹿王子。第一次见到他的时候，让他提醒他不要调皮，然后鹿先生就来了。把任务交给团长去照顾和教导太子，那父子俩吵架的时候也都处理得很顺利。笔记中，此时外面下着大雨，突然萧红走过一位正在临产的妇女，秋红跑回来帮忙，但她不肯接受，因为她认为秋红是害人的人。她丈夫死了，已经飞到这里了，还在山里坟墓里，叫救护车要花很长时间。现在她。也许他快要生孩子了。现在在 Quanti 医疗中心，每个人都很担心他，因为这些天他不肯吃饭。那教授就认为出了问题，只能留下来和他私下谈谈。认识教授的手机放在一处，所以他不知道此时萧红和女子什么时候打来电话。临产的小红心里慌了，突然想起任师傅的话，然后告诉他，他是天生的恶魔。由于等待急救太久。他折磨自己，让对方继续坚持。他亲手将孩子接生。下着大雨，雨过天晴。宝宝出生的时候，宝宝哭着出生了。秋红也成功了，取消申请。两人都是母子。救护队刚刚到达医疗中心。安 M 先生也晚上解决了系统的问题后，安 M 教授和他的妻子第二天早上分享了他们的想法。
。李女士下楼看到丈夫打扫房子，高兴的又从楼梯上摔了下来，但她的嘴角还带着微笑，让任教授此时感到很困惑。他也在打扫房间准备。当他在某处看到任教授的笔记本时，突然受到了欢迎，他脸色一变，严肃的坐在椅子上。他拿着扫帚，直到任教授进来。愤怒的责骂他把药方擦得满地都是。与 Adam l e a n 交谈完后 ，Adam l e a n 坐下来告诉他为什么这样做。我也明白了问题。现在 Tian Chen 和他的头儿一起去春市 ，Tian Chen 必须把东西带出去。后备箱就够了，他只要把脚滑到车底下，后备箱就会在车里自动打开。春节礼物此时，丽也已经回到了阔别多日的家乡。回家时发现父亲正痛苦不堪。他的脚立即坐下来按摩脚，直到给父母发了压岁钱。但随后他批评了一点，然后想带上他的孩子。我儿子第一晚去村长家看 Adam s i t i n g 教授一家人做蛋糕，这也是第一次。第一次与家人一起过春节，让 Adam 教授的家庭比第一次更加坚强。坐在外面吹气球，吹起 Nosma， 让厨房里的 Lin l a m 惊呆了。他能吹多少个气球？是时候爆炸爆炸了。然后坐下来，笑得很开心。现在家里有力量庆祝春节，但当在我心里的时候，我也想念黑猩猩。但现在他只是在除夕夜独自站着看烟花。第二天早上，他的头是对的，肩上穿着一件红色的衬衫，肩上还插着两朵花，所以他觉得自己一点也不高兴。然而，就在这之后，当有人想起压岁钱时，他们高兴地跪下来，向爷爷奶奶送上第一个正常红包的祝福。称天灿为孙子，今天也得追着他要什么。刚玩完回来，每次见到人，我总是要压岁钱，但突然厨房里就有一些老人，全都向他鞠躬，给他看。到哪里去得到大家海外弟子的感谢？现在脑子里很迷茫，很迷茫。要不要收压岁钱？催几天后，在中医馆来看病求药的人很多。从早上一直持续到中午，还没吃饭。一开始读到 Fed 的名字，所有的人都围了过来。这时，有一位女士说，她一直感到胸口发闷，想邀请 a n m 教授。你看吧，她的脑子说不用看。她说她有业障，意味着她杀了太多的生命。站在一旁打水的任师傅提醒自己胡言乱语，但这却是那么真实。突然，有一个人跑去拿上面的号码。压倒了所有不能维持秩序的人。我喊的那么大声，大家都不敢了，悄悄退后一步，排队，然后先教每个人。每个人都必须微笑的内心教训。Lin l a m 一直试图出去，但她的丈夫把每个人都拉了回来，每个人都被他们的头告诉了。站着，林林所谓的魔剑碑，我不敢说什么，大家都坐着不动。新主管跑去跟团长汇报，黑猩猩发烧了。他听说自己最好的朋友有这样的情况，立即开车去找黑猩猩。黑猩猩来到这里，脑袋立刻把脉，去拿温水给爱喝。这时候，黑猩猩也讲起了力量。两人一起吃饭，吃饭的时候，强者第一次听。黑猩猩下班回家很晚，强者还是去巷子里等待。实际上，黑猩猩感觉很温暖，但每当黑猩猩有这种想法时，他们就会把自己拉回到黑猩猩不能。选择他是因为条件强大。如果两人结婚的话，黑猩猩就要背负医生的重担。但之后最重要的是先安慰一下你最好的朋友。还在黑猩猩的心里，你喜欢他吗？晚上没那么黑。秋红去酒馆看同样的眼睛，但识人的眼睛什么时候变了？最后也看向了萧红的课桌一侧。两人都拒绝第二天在学校见到同一个人。全班同学和老师一起上山学习。采药，这时老师切了一块蘑菇，团长立即向大家展示。现在粪便已经用绳子绑在树上了，但是没有足够长的时间让大家往前走，然后把头绑起来后，跟着大家走了一会儿，然后大家看到森林人参丛的人正要冲过去，但其他人这是一个没有桥梁或没有桥梁的独特机会。之后 ，Q 先生慢慢的下去挖人参树，这时风一吹。几乎催飞了所有人，所以大家本来是打算回去的，不过本来是想留下来挖人参的，但也许不是挖这棵人参树的。然后，因为这株参丛一定有天的守护神，所以他就开始起风了。
，那就是告诉人们不要挖灰尘。但还是头疼，我就留下来系绳子做记号，然后大家就回到了山里的房子。突然，这个时候，老人跑出来通知严教授，中药园不能保留了，现在该挥手了。然后大家都很担心他不再打自己的脸了。因为他的钱被骗了，现在回头求人说雇人挖人参卖还债是真的。第一天晚上，他还坐在那儿思考，老人家此时就出来谈论人参从了。天蟾也站在这里，答应给他挖人参，但条件是老头必须保证他会挖人参。保住中药园他不敢保证，但他还是保证能把林参送到人们可以补的地方。到了 N M 父亲都城的洞里。天谴立即答应去谈论人参丛，他看到了就生气了，骂了他。这是一场战斗，但掌门决定与天同去。现在三人前往人参丛中，迪克挖到了一根人参根，但天谴不幸被毒蛇咬伤了头部，于是他对天谴进行了急救，拿了一根绳子，让毒血移到别处，用脚草替他遮住蛇咬的地方，老人也会吃掉。不知如何是好之后，天谴也晕倒了。大家都来接他的父母回家，照顾了 Tian Chen 一整夜。头顶还是很害怕，天庭现在脸色苍白，嘴唇也不再红。直到早上之后 ，N M 教授出来通知大家 ，Tian Chen 已经过了关键期，要去哪里探望。但是 Lin Lin， 他很生气，不让他进去，因为他只认为第一个人是怂恿 Tian Chen 进入森林的人，并说他是一个老人。但他更生气。赶走了他的头，不让他说话。现在他也带了人参，跑下了黄鼠狼山。然后他用手指指着脸，把他的头赶走了。这时 ，Tian Chen 也醒了。Tian Chen 知道他妈妈已经追他了。第一件事就是把一切都告诉他，然后他立刻把电话交给天，打电话给头游回来。这时，他听到有人呼救，赶紧跑出去救躺在地上的婴儿。山里的人担心找不到他的头，因为他现在在医院，无法联系到他。一根竹棍送给了他，他拿出手机给天堂打电话，天堂听到了消息，立即带着 Anum 的父亲跑到医院。之后大家解决了，但回到学校后，看到所有的桌椅都被没收了，老人还是厚着脸皮出来和大家说话。还有正面对决，所有的学生此时都很伤心。背着行李回来，突然教授 ，N M 现在正和家人坐在一起讨论他想卖掉房子，他的父母和他的妻子都很惊慌，但就是这样，新继承的阶级可以正常工作，但 Lin Lin 的父亲立即同意只有妻子可以工作，还是心胸狭隘，后悔不想卖，后来爷爷叫卖房子，林兰也很无奈，明白为什么我家里的男人可以这么专断，然后奶奶也进屋了。当晚上拿出自己的红本本时，铃兰泪流满面，感动不已。铃兰去拿了家里的红本本，还给了父母，因为他也不想卖掉这个房子。第二天，在中医馆，他拿着扫帚站着擦身子，掌门索性坐下来笑。突然，这时候太子来叫掌门，这才让田震后来注意到了。他把头伸进房间，他的头跑起来，跑去殴打试图阻止他的天蟾王子。然后第一个头打开了盒子，告诉他人参在这里。他立即给了王子一个教训。这时候 ，Tian c h e n 和大太子把太子拉进去，对付他说：“这是他父亲送给他的，是为了报答大太子。所以新太子带上这根人参，可以拯救很多人和整个继承者阶层。但现在已经太晚了。”王子，他因为一场比赛被脑子骂了一顿，然后他出去和师傅坐在一起。给脑子里的一个病人做笔记，抄得很辛苦。然后他一个人站着给病人介绍药物。突然，萧红跑去报告这个消息，大家都很高兴。有人借了场地开课，然后 N M 教授和 Tu Hong 就去那里看场地。那里真的很宽敞，通风。然后纳姆先生告诉他回去打破那个存钱罐。纳姆教授，现在当地二天即将重开传承班时，我感到很高兴。中医诊所又来了一位病人，经过检查，他不再咳血，因为前一天晚上，他从前一天晚上就留下来照顾他。但第二天，当他进入中医中心时，突然收到发烧通知。随后，严教授赶到后，大家赶紧去了他家，只需要给他把脉，用针扎针。
就彻底痊愈了。而头头在厨房里煮粥给他吃，然后头头还准备了茶给主人喝，那他的脸就知道了。任教授的班级遇到困难，他给他寄来一大笔钱捐给第一班。教授不敢接受这份善意，但当他说他的家庭很有钱时，严教授才敢把他带回中心。医疗中心向 Lin l a m 吹嘘说他有钱开课，不用卖房子了。直到他看到丈夫抛弃了，他才相信。投票太开心了，下午大家都去新教室收拾班级布置。开课几天后，又有很多人来报道，恭喜老师入学。现在大家都来自，从年轻到年老，从以前的学生到被教授治愈的病人，都出席了开班仪式。只继承权力就得打工，不参加开业典礼。现在大家都是，作者读语音命令黑猩猩打电话给当局，这样他就可以在天蟾开幕式后坐下，站起来把信挂在 N M 教授房间的墙上，但 N M 教授进去责骂他不要把他挂起来，因为，因为上面写的对教授来说也是无效的。晚上全家人一起吃火锅，恭喜大家，很好玩，但唯一不能喝的就是此时外面突然响起了天族之钟声。他立即跑去开门，然后 Man Man 的父母来接他，然后 t i a n Chan 进来坐在桌边吃饭。每次 t i a n Chan 不吃饭回来，心情都不好的时候，他的脸色就那么悲伤，以至于全家人都心情低落。爷爷的健身房将是给他心爱的孙子送食物的地方。第二天 ，N M 教授给全家人送来食物。头颈按摩班就是看到老刘跟他说话就在师傅身上练习的人。就像第一头无意中听到了什么，但老师没有告诉他，然后第一头就去把这个故事告诉了天堂。听第二天，中天在医疗中心的每个人都偷偷发短信承诺坚强，而其他人，我们正在谈论一座有三百年历史的房子里的屋顶瓦基，而 Two Dong Two 只缺水，所以你们去哪里找到它？我立即去找 N M 师傅谈话，然后把这块有三百年历史的瓷砖交给他。看是否还有纸，证书去哪儿了？问师傅现在怎么办？他问他房子的瓦片的事。与尿液混合三百年，这只是一个假药。N M 教授自作自受，现在头是人的，不得不面对这个。大家一开始和最后十次都去取学生的尿液，他用头把所有人都赶了出去，只留下告诉他真相的前十名，还有 T N。现在腿只能站在外面给诺曼打电话。但两天后，他没有接电话。天天和头，他们俩去了他家，但梦梦的父亲不允许他见自己的女儿，只是将女儿囚禁起来。我当时在房子里，我说我要报警，但他不听。然后天天和他发生了争执，凶的不可思议。家人赶紧报警，将两人的头和腿追走。他们一起来见 t u h o n 女士，询问根据刑法第二百三十九条所规定的法律。绑架罪包括两种情况：一是以财物为目的，所以绑架他人；二是绑架。这种劫持他人人质的行为，是绑匪根据天意而主观目的的行为。经描述，邱红建并非这两种情况，便赶回记者身边，告知教授。安能，但他仍然很平静，只是想着他要担心多少钱。但安能教授还是去看了他的父亲。Man 此时在酒吧谈话。Tian Chan 也去找他妈妈谈话，但他仍然不接受。这个时候让 Tian Chan 照顾女儿。突然，我的父母收到了一个年轻人的消息。就在 N M 教授被送往急救医院的同时，站在两人旁边的 Tian Chan 听到了这个故事。当他们到达现场时，就跑了过去。Man 永远消失了，每个人都感到如此悲伤。当我不是我自己时，更痛苦。这个时候，负责保护他的同时。我也想念那个曾经和他有很多回忆的女孩。神圣的夜晚，彼此伤心，不愿回家，全家人都很担心。打电话给我，早上我不接电话。当 N M T N 的脚到达很高的地方后，他从上面跳入水中，在他的脚下绑了一根缝纫线，在他的头上。团长及时跑去救援，并将其带上岸进行人工呼吸。突然，团长肚子疼，晕倒了，导致双脚摔倒。晚上很担心。他把头带回附近一位居民的家里。他醒来后，他告诉 t i a n c h a n k i e t 给我吃的药。刚醒过来，然后突然又晕倒了，让 t i a n c h a n 很害怕。t i 当然，因为本来气氛就很紧张。
，所以我就假装晕倒来活跃一下气氛。让 Tian Chen Long 想死就一直胡言乱语，直到他想去厕所，脚还坐在外面守着，生怕他又晕过去。房东太太还以为两人在告白，虽是厕所，却是神用真实的头脑告白。现在，当我被天堂揭露时，我的头脑是如此混乱。爱，所以我不知道该说什么。他以为他喜欢 man， 但他只把 man man 当做妹妹似的。此时此刻，第一件事仍然是不接受 Tian Chen 的这份爱，等到时机成熟，然后突然同意。然而此时，头的肚子比到了天堂时还要疼，于是他给父亲打电话，让他去急诊室。但头头此时不听话 ，Tian Chen 整夜照顾头头。第二天早上 ，Tian Chen 是房东阿姨，夸他帅又宠女朋友。老板娘也不处处真心夸他。比前一天更强大的是，主持人叔叔在得知 Tian Chen 是 N M 教授的儿子后，召集了很多人来。我来这里是为了健康检查，脑子里却在忙着给茂林兰和尚准备要给大家，但我还是很担心。第二天晚上，见两人还没回家，天灿和他的头恩爱的坐在湍急的溪水边。那时候，头还想永远留在这里，不想再回到这里的城市了。这里的风景很美，气氛很好，而且还是白天，晚上能看病的人。这个 Tian Chen 出来后，可以来这里坐坐，甚至可以去散步。想想两年后，谁会找到一个像这样的地方居住，并开个小圆店不算什么。他们俩都考虑过未来。然而一开始，我仍然看到一个障碍，那就是这里没有老师和母亲，也没有挖泉河。同学也因为他的头是从地底爬上来的，所以如果他想成为接班人，他必须非常努力，千百次能够坐上这个继承人的位置。然后两个人坐在一起，然后突然出现了一个老者。一直到第二天深夜，大叔和超模坐在沙发上等两人跳。兰陵妈妈自己也懒得跟两人说话，直接上屋，任老爷子立刻给他把脉，检查身体状况。第二天一早。他的头正在清理蜘蛛网 ，Tian Chen 偷偷靠近，被他推了进去。胸真是爱，智力注定爱上头。然后石渊出来，让两人大吃一惊。此时药店里来来往往的人很多 ，Tian Chen 的目光只集中在他身上。他这个时候根本无法专心工作，突然有了反应，任教授立即跑过去接住了他。脉搏检查确实是腿好转了，大家都很高兴，但随后他就茫然了。师傅来医院看望一个人，他的情况已经很近了，我快坚持不住了。任教授立即拿出一个红色的袋子，里面装着的是老师现在给他的一种种子。那母和尚把他留给了那个人，为他要走的路照亮，这样他就不会害怕。第二天，我店里有两个病人，一大早就来的老人说他是来找 N M 教授的，但当他见到他时，他说那是一个更英俊的年轻人，不是别人。正是 N M T N Chen。此时此刻，他也来了，让两个病人很高兴。现在大家都很开心的享用着两位病人从乡下带来的干果酱。这是一个水果，但只有小红晚上没吃。第一次坐在床上，突然看到一个视频。Man Man 录制了这段话，然后在他坐下后，立即给 T N Chen 发了一条消息，让他到他的房间谈话。观看视频，他坐在那儿看着熊。想起梦梦天走进房间拥抱他的画面，他想用头吻他，但他把他推开了。就看到了 Man 的视频，才告诉他所有的艰难故事。录音中他对家人的羞辱，看完后发现梦梦的行为很可能是，倒不是因为他对自己的青春好奇，而是因为他是性成瘾患者，所以他第一次听到并没有感到困惑。毕竟这不是做什么的问题。他现在就是在操纵他的思想时杀死他的人。然而 ，Lin Lin 老师经过第一个房间，无意中听到儿子第二天就爱上了一句话：“天角和头一起去见杀了人的人。”他真是明目张胆的不做自己，伤害他还以为与我无关的人。兽人的脸就是他，但我没那么生气，生气却又无能为力，又被他威胁，于是两人到张红律师家询问情况。随后。法律在报纸上刊登了他的一张改变人生的照片。他用手杖强行推搡学生干部。江州大学成员第二天晚上强迫女学生死。天灿和头坐在狭窄的仓库里说话。故事说。
在与叔叔交谈后，他现在感到非常害怕成为 Tian Chen 的女朋友。不过，他随后又安慰他，让他重新开心起来。两个人在计划的时候真的很酷。当他们接吻的时候，他们关了灯。第二天天就黑了。严教授收到了老周留给他的很多珍贵的东西，这是完整的七十年野山餐。接下来是两罐六十岁的裸皮。老人听说比黄金还贵，比高纬度产的麝香还要贵。一直锁在保险柜里。老周老婆带来的虫草以为已经结束了，但还有编号。老人留下捐给班级的钱，继承了这份心意。任教授忍不住收下了班级。晚上 t n t n 一家突然为一家之主举办生日聚会，在黑暗中关掉了灯，直到 t n t n 带他回家。但现在他第一次知道今天是他的生日，所以他很惊讶。然后他告诉大家，组织错了。当大家第一个问题是去哪里做什么时，他回答说要努力学习，成为继承者。大家都很高兴，对首领的愿望感到惊讶，还是第一次。但他庆祝了自己的生日，所以他很惊讶。Tian Chen 立即为他的头上点燃了生日蛋糕蜡烛，祝愿此时此刻。当他第一次看到爷爷独自坐着，手里拿着一小块生日蛋糕时，他出去跟他说话，并向他表示感谢。当蛋糕只有一点点时，他满脸悲伤的庆祝生日，因为奶奶没有吃太多东西。晚上，爷爷奶奶两个坐在一起聊天，奶奶也知道孙子已经在一起了，还说两人很般配。第二天，爷爷看着 Tian Chen 笑着说的话，黑木让孙子很好奇。此刻。团长正坐在他面前和叔叔说话，很担心一件事。两天后的今天晚上 t i a n c h e n 去见了前女友，于是晚上家里就发生了争吵。第二天，威利带着妻子来到了老人的办公室，听到了秘密，他立刻怒发冲冠的走了出来，因为知道手掌门不是 Kwon 的继承人，右眼中愤怒至极，已经推心救心。坐在医院里之后，他的双腿一直在恐惧和焦虑中颤抖。任教授的家人也跑到这里安慰老人的家人，直到第二天，医生给老人做了手术。UW 像一个人一样成功，但他还没有醒来。然后任医生就按照大家的要求去检查。突然，第一个人在这个时候来到了这里，说了一句让所有人都非常惊讶的话。然后医生也同意了。看到这一点，纳姆教授进来，整个头脑热情的上台的想法也随之而来。然后三人进去查看外面的老人和家人，大家都很担心，大家都尽力了。但是第二天，老人还没有苏醒，他的头在病房里检查老人的情况，他的血压突然急速升高，医生们冲了进来，歪着头，依然很平静，若无其事。第一天晚上回家听任教授讲中医课，第一次发现他老了，发生了什么？刘备厉害，有连连。所以，当他靠近叔叔的时候，他的血压就下降了。随后，任教授表示，从明天开始将限制人们探望他，但任何人都不能。唯有拜访，与大师交谈，去学习之后，才能治愈自己的头脑。帖子在桌子上睡着了，然而他身边有一条天腿照顾他，挤完他的脚后还挤他的脚。整理完头后 t i a n c h e n 还把手放在嘴上闻香。第二天早上。在医疗中心，他高兴地站着跳舞，声音太大了，让他关掉了太阳。此时，他的头在病人的房间里。天灿来了，他不断的来。他即将告诉自己的大脑，他所知道的一切，尽管他整天都在里面照顾病人。这时，两人一起出去了。天灿正要低着头出去玩一会儿，就在班级群里发短信说：“陆先生已经醒了。”现在他的脑袋就等着看百万强大的力量会不会来到这里，让他的脑袋吓到他。之所以会发生这样的事，是因为刘先生的故事也与权力有关，但他当时没有任何反应。看到 Tian Chen 的留言也不相信这个，但现在我只是告诉 Tian Chen， 这就是力量谎称他以前在卢先生不在的时候去看过他，他身体还好，有人可以作证，所以他当时就先猜到了。刘已经倒在了他的面前，现在力量突然跑到了他的身上。根据团长的判断，他坚持要进去，但脑子不让他进去。然后他还打电话给家人来救，直到强行救人。不进房间的权利，幸好黑猩猩明白
，所以只有老师的家人才能待在病房里。他用仇恨的眼神看着团长，随后任教授过来查看老人的情况。发现团长竟然说了这样一句话，他撒了谎，但还是替刘老人的家人做了事。说完，任教授就抱着头走出了医院，说道：“晚上，当他试图进入医生的病房时，力量被压抑，这个故事让他哭了。”小精灵和头颅走向了正在喝酒的纳姆教授的家人，吃完后祝他生日快乐。在家过生日后，天灿立刻去医院洗脚洗头，真是贴心又贴心的男友。现在全力还站在角落里看着现在的情况。首先讲述了大约十五天前的故事。当时他，当往擦玻璃时，他站在他旁边，向他表白了他的爱。天天在外面等待全国人民倾盆而下。第二天，除了让头笑之外，所有来看刘先生情况的人都站了起来。他撒谎的声音却没想到他现在醒得那么厉害，不得不咽下去。现在不敢说话。刘先生睁着眼睛看着每一个人，果然，当他看到力量就是血的时候，卢先生的压力在晚上给了他一份礼物。他打电话给护士，把他的头骗了出去，这样他就可以进入自己的病房。卢先生起初站在电梯里，突然感到不安，跑回卢梅先生的病房。第二天，第一个及时跑回来把卢奎恩拉出来的人被允许稍后叫来，很多人来这里看望刘先生。那个脑袋让所有人都停下来了。现在 t i a n c h e n 正在里面给他针灸和力量。他坚持让所有人都进去。然后他生气了，把纸扔到他脸上，说头颅是假的，假装自己是僵尸和私生子的继承人。然后他的头就生气了，突然把他打了一顿。纳姆和尚此时出现，抱住他的头颅说：“头颅确实不是电车宗的继承人。”哐叽！然而。没有人比他更多的站在这里，因为接受 Lin 妻子的教授的女儿在哪里？蓝听后生气离开了。第二天，他的爷爷奶奶不得不在寒冷的天气里出去。Kian Bao Lin Lam 现在回家了，黑猩猩的头在家里，抱着他的头，想着，直到后来，他张开嘴和他最好的朋友说话：“我有一个父亲。”但讽刺的是，父亲是 a n m 教授，也是他男朋友的父亲。现在 ，Tian Chen 正在家里生气吵架。与父亲交谈时，他不相信团长是 Tian Chen 先生的女儿，这说起来心里很痛苦。尖锐的句子，然后他在寒冷的天气里独自一人出去散步，仍然坐着，悲伤和一个天生的朋友待在家里。他打电话却不接生活的电话，这对恋人来说真是一个讽刺。就在这时，他的头猛地站了起来，跑向了刘先生的医院。当他坐在医院里的时候，他送来了第二天给任教授写了条短信。大叔醒来后已经不记得任何人了，只是双手和石达电话。前面的人都是菩萨，但是当他的力量和头脑都出来了，他就变得正常了。第二天，把事情的经过告诉了任教授。Tian Chen 拖着行李箱搬出了家门，然后去医院送他去了医院。他走后，他吃得很好，吃着那些让他想起回忆的饺子。此时，他也坐在一个隐蔽的角落里，痛哭着，却不敢大声哭出来。第二天，教授承认暴露了权力的真相，他不得不低头向 N.M 教授道歉，并请求宽恕。大师命令他自己承认所有的罪孽，否则他将受苦。惩罚失殿入狱，任教授立即派人跟踪，但他没有进警察局，自杀了，却拼命跑，跳河自杀。五月，有人跟踪他，救了他。晚上带他回来见老师。男和尚生气了，用一堆书打了那位有权有势的人，然后慢慢坐下来向他吐露心声。第二天 ，Tian Chen 打电话给负责人，说他要去镇诊所住几天，因为有一个老哈流感疫情叫天灿过来帮忙。他听到电话就跑出去看他。正在离开的 Tian Chen 也在检查病人，几天后到达了镇诊所。突然，一个女孩子跑过来。向天灿求救的牛叔闻言，一到天灿那里就立刻跑了过去。他亮了一下脉搏，身体状况很差。Tian Chen 立即跑出去给家人打电话。家人询问过去流感疫情的情况，现在 Tian Chen 可能正处在一个传播速度很快的疫区。爷爷听说了，劝他赶紧回家。然后 a n m 的父亲跑了出来，说明天中午就到了。a n m 教授为他准备了去那里的东西。
，教授去了以后，大家都觉得他很酷。几天之内，疫情到处蔓延，任教授不得不再次奔赴武汉。此时他的头部还在接受护理。鲁突然病了，他问他为什么摔倒，他回答说他什么都不记得了。而 Tian Chen 是，当家人得知任教授在武汉时，给家人打电话，大家都惊慌失措，担心不已。武汉疫情急速蔓延，铃兰全家接到电话后立即决定，时隔多日去接新政府父母回家。武汉疫情持续快速增长，教授任正非还要手脚忙活千百倍，才能照顾第一批同样回家迎接爷爷奶奶的病人。后来我的爷爷奶奶就跑了，天灿也每天忙着救治病人，中医中心也忙着给医院送药。半个月后，叔叔终于救活了。自己起身练习到哪里去，才给 Anum 的父亲视频通话。突然 ，Anum 的父亲就在这个时候轻微的咳嗽了一声，然后心里很担心。第二天 ，Lin Lan 决定和丈夫一起去医院。现在的情况一直咳嗽很多，但是他已经检测了两次，结果都是阴性。现在 ，Lin Lan 先生的所有病人都会。晚上为了照顾他 ，Anum 教授生病了 ，Paul Lin Lan 来照顾他。他的病情越来越严重，越咳越咳血，伤心欲绝的妻子跑到卫生间独自哭泣。每个人都有病，幸好头脚都还健康，每个罪孽他们都感到孤独。第二天，即3月8日，任教授送给妻子一朵玫瑰花，让他再次高兴起来。这时，他也说出了第一个事实，那就是那不是他的亲生女儿。林朗感到无比惊讶，他心里仿佛还有点愤怒。第一天晚上，她丈夫还在病房里陪着她的叔叔，她只是坐着。我看着窗外，叹了口气，然后听了叔叔的劝告，当晚就跑了出去。他悲伤的坐在后脑勺上，看着发给他的一些 t i a n c h a n 的照片。他立即叫他过来 t i a n c h a n 我也接到电话，但到处都没接电话，发短信询问。几天后，桃花盛开的时候，他就接了。现在继承班的毕业典礼上，王子跳完舞后。王子正在和孩子们一起跳舞，立刻出去把他的头拔了出来，但他不知道怎么跳到天上去，就出去跳了几下。这个版本让大家非常惊讶。然后萧红跑了出去，跳得很开心。然后突然，他突然手里拿着一堆酒，飞出去跪在他面前求婚。最后，他立刻答应了，把戒指戴在他的手指上。皇太子也探出头来求婚，却屡屡被他拒绝。突然，这个时候。兰陵老师先开口了，第一个是我的儿媳妇，让所有人都很惊讶，老天也觉得很疑惑。然后两个人就拥抱在一起了，周围的人也都欢呼着放烟花。灿烂的晚上，先和 Tian Chen 一起塞到湖边外面的椅子上说话，他立刻还给了他卡牌项链，他突然不知道为什么戴在头上，好像现在是他的东西了。中医师资格证是审查几天后捐赠给 Tian Chen。从理论考试到考试结束后的实践 ，Anum 教授一家和 Decade 一家都在学习。站在外面等两人走来走去，第二天就立刻跳到他们身上，抱了几十次。某山区，大家都坐着玩，唯独严教授一人出来站着。无论他在哪里，他都出去与他交谈，然后大家一起上山去坟墓。1点二十分十一秒，很多年前，此时大家都在宣读由遗嘱主持的祭祀仪式。雨水浸湿了以下的大地。Anum Tam 的倾心保护和教导，他心中对优秀传统文化的热爱越来越强烈，比一个年轻的女孩一步一步改变、修复自己并不断成长这个过程是老师教的。向年轻一代传授知识，学生们利用诚实、勇气和年龄找到自己的使命之路。年轻一代要继续传承优良传统。评论就到这里，感谢您观看整个视频。给我一个喜欢和订阅，以获得更多动力。您好，我们在下一个视频中见。